morceau de sang décomposé ionique. Jusqu'à la conscience neuve, vous avez parlé au sujet de la chimie. Ah, mais je vais vous rappeler que sont les composés ioniques. Je sais que vous avez probablement appris à nommer des composés simples et on va réviser ces règles aussi. Uh, voilà Chemistry Cat qui dit qu'il trouve sodium chloride à me. That's a salt. Merci, tout le monde qui a pris là. <laughs> Maintenant, avant même de commencer, je sais qu'en huitième année, vous faites ceci, où vous allez classifier la matière. Maintenant, je sais que votre huitième année n'était pas le même que huitième année normale. Donc, je peux réviser comment classifier la matière. Vous avez ce diagramme vide dans vos notes. Et j'ai indiqué sur le côté les mots qui vont aller dans tout le dans ce diagramme. Alors, si je peux vous donner un indice, matière va ici. En anglais, matière, c'est matter. Donc, toute la matière, on peut le classifier uh, avec ce diagramme. Well, la matière. La matière qu'on va discuter ici en France. Donc, j'ai déjà utilisé matière. Essayez de mettre des autres mots dans les bulles. Et si tu ne te rappelles pas, pas grave, je vais vous dire la réponse bientôt. Donc, j'aimerais ajouter à ce lien. Est-ce que quelqu'un aimerait nous dire ce qui devrait aller dans le prochain niveau? Il y a juste deux. C'est ça. Et spécifiquement, substance pure doit aller ici et mélange doit aller là. Et c'est parce qu'il y a plusieurs mots qui vont avec mélange, mais moins qui vont avec substance pure. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut nous dire la différence entre un mélange et substance pure? Oui et non, parce que le mélange va être fait de substances pures. Je sais ce que tu essaies de dire. Une substance pure, c'est seulement un type de molécule. Un type de molécule. Et, comme Gavin a dit, avez trouvé ce que ça peut vous faire dire. Un mélange va être fait souvent avec beaucoup de différentes choses mélanger ensemble comme le nom suggère. Donc, si je peux ajouter ici, ça c'est un type de molécule, mais un mélange, c'est plus qu'un type de molécule. Maintenant, dans la catégorie de substance pure, est-ce que quelqu'un connaît les deux mots qui sont là? C'est ça, élément et composé. Et là, l'ordre n'est pas trop important. Si tu as mis composé en premier ou élément, ah, ça va. Les éléments sont sur le tableau périodique. C'est une chose, un élément. Donc, un élément, c'est une chose. Un composé n'est pas la même chose qu'un mélange. Un composé, c'est lorsque j'ai deux éléments ou plus, mais ils sont attachés ensemble. Alors, c'est plus qu'un élément. Et on va discuter des composés aujourd'hui, demain, prochaine journée aussi. Alors, on a élément et composé. Maintenant, pour les mélanges, il y a deux mots, les deux types de mélanges qui existent. Et ça fait une différence lequel vient en premier parce qu'il y a des mots en dessous. Est-ce que quelqu'un veut partager? Um, je... uh, C'est ça. Alors, homogène va aller ici. Oui, hétérogène va là. La raison que homogène doit aller en premier, c'est que les mots en dessous vont avec mélange homogène. 
Es gibt kein Körper für den Kaffee, es gibt alle Lieder aus, und das ist in der Also, Ethnogen kann man Biscuit und Chocolat und Brisier und Chocolat super voir, qui est le Biscuit et le Brisier. Mélange homogène, ce n'est pas évident qu'il y a plus qu'une chose. Tu ne peux pas voir avec l'œil nu qu'il y a plus qu'une particule. Donc, pour un mélange homogène, uh, beaucoup de choses, quand ils sont dissous dans l'eau, forment un mélange homogène. Donc, ça, c'est pourquoi le mot solution va ici, c'est lorsque quelque chose est dissous dans l'eau. Et je mets une étoile à côté de l'eau parce qu'il y a d'autres types de solutions, mais en science 10, on ne va pas les considérer. Si vous faites chimie jusqu'à la deuxième année, vous allez voir qu'il y a d'autres substances autres que l'eau qui peuvent dissoudre les choses. Et pour une solution, il y a toujours deux parties. Oh, l'autre mot qui était caché, seulement, ah, ça c'est pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, seulement était caché par ceci. Alors, les deux mots qui vont avec solution sont soluté et solvant. Maintenant, pour, lui, pour nous, le solvant va être le, ça, celui -là va être le solvant. Et le soluté, va être une autre substance, soit un autre élément ou un autre composé. Mais le solvant dissous et le soluté est dissous. Donc le solvant fait la dissolution, le soluté est dissous dans quelque chose d'autre. Maintenant, ça c'est des choses que vous avez appris en huitième année. Mais, puisqu'on va discuter très spécifiquement des substances pures, les éléments, les composés, et vraiment spécifiquement les solutions et la solubilité, il faut que tu connaisses ce que tous ces mots veulent dire. Donc, est-ce que je vais vous demander de redessiner ce diagramme sur un test? Non. Mais, tu dois savoir qu ce que ces choses veulent dire parce qu'on va utiliser ces mots. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose là? Ouais. Alors, on commence avec les composés ioniques. Composés, on a vu, sont des substances pures. Mais il y a plusieurs styles de composés. Le premier, oh, <rire> j'ai écrit ça là. Le premier, c'est les composés Ioniques. Et comme leur nom suggère, ils sont faits avec des ions. Donc ici, j'ai indiqué qu'ils sont toujours formés avec des anions et des cations. Et ensuite, j'ai fait une liste des possibilités. Que sont les anions? Que sont les cations? Donc, les cations on sait certainement sont les ions métalliques. On a dit ça dans les mains. Les ions métalliques sont des cations parce que les métaux vont céder des électrons. Les ions non métalliques sont toujours des anions et on sait ça, c'est dans les notes. Les non métaux veulent gagner ou capter des électrons. Mais il y a une autre catégorie, les ions polyatomiques. Donc, j'aimerais que vous cherchiez votre tableau périodique pendant une minute et je vais vous montrer où se trouvent les ions polyatomiques. Donc, sur votre tableau périodique, en haut, au milieu mètre sa gauche, il y a le tableau des ions polyatomiques communs. Donc, une des choses que vous allez voir en science, si vous ne l'avez pas remarqué, 
ses que les mots scientifiques sont comme une troisième langue. Ils sont faits avec des petites parties de mots qui veulent toujours dire la même chose. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que poly veut dire? Plusieurs, c'est ça. Donc, si j'ai un ion polyatomique, ça veut dire qu'il y a plusieurs atomes dans un ion. Donc, ce tableau, c'est la liste des ions communs. Il y en a d'autres qui existent dans le monde, mais c'est sur ce tableau euh, que nous allons baser la majorité de nos questions. Chaque ion polyatomique a un nom euh, propre à lui. Et le nom est similaire, mais pas identique à l'élément. Donc, par exemple, le carbonate. Le carbonate, c'est le carbone avec un peu d'oxygène. Et on voit que la charge, c'est deux négatifs. Maintenant, pour le moment, je veux tout simplement que vous reconnaissez que dans ce tableau, il existe des ions qui sont négatifs et un en particulier qui est positif. La majorité des ions polyatomiques sont négatifs, sont des anions, mais un ammonium est un ion polyatomique positif. Donc sur ce tableau, c'est le seul cation. Comme j'ai dit, oui, il y a d'autres dans le monde, mais avec ceux qu'on va discuter, c'est le seul que vous voyez sur ce tableau. Donc, si je peux retourner à ma page, j'ai dit que les composés ioniques sont toujours formés avec des anions et des cations. Donc, un ion métallique avec un ion non métallique. Ou un ion métallique avec un ion polyatomique négatif, un anion. Je peux avoir un ion polyatomique positif comme un cation. Donc, j'ai surligné en vert toutes les places où ça serait un cation et rouge où ça serait un anion. Mais c'est également possible que je mette deux ions polyatomiques ensemble parce que je peux avoir un positif et un négatif. Donc, qu'est-ce qui était important? C'est que j'ai des choses négatives et des choses positives. Ça, c'est de quoi est fait mon composé ionique. Un ion positif, cation, et un ion négatif, anion. Mais il y a plusieurs possibilités. La règle avec les composés ioniques, c'est que les charges doivent être en équilibre. Si je veux mettre les ions ensemble, je dois avoir le même montant de positif et de négatif. Et on cherche le plus petit rapport toujours. Je vais vous montrer des exemples de ça, mais disons ceci. L'oxygène a une charge de deux négatifs et le calcium a une charge de deux positifs. C'est vrai qu'avec 18 oxygènes et 18 calcium, c'est un équilibre, mais c'est aussi vrai qu'avec un oxygène et un calcium, c'est un équilibre. Ça, c'est ce qu'on cherche. Quel est le plus petit nombre que je peux combiner pour avoir mes charges en équilibre? L'image sur le côté, uh, c'est juste quelques images. Ça, c'est le chlorure de sodium, le sel. Ça, c'est sa structure. Tu peux voir qu'il y a des grandes et des petites boules. Ça représente le sodium et le chlore dans ce composé. On va discuter des exemples précis dans une minute. Mais je sais ici, est-ce que vous voulez demander une question? Oui. Donc, on va nommer ces substances en premier. Donc, les règles sont dans vos notes, mais je, je les explique. En français et en anglais, c'est légèrement différent. Donc, je dois vous dire qu'en anglais, l'ordre est opposé. En français, on va toujours nommer l'anion en premier, suivi du cation. 
آن آن لب سلو بزید لوتر شوز که دیستنگت او فرانسته سکونه جوت لو مو دو او دیفوا دی اپاستراف سلو بو کمانس آنکه بوایل آنکه لی دو لو نوم دیز این لو مونو اتومی مونو و دیر Donc, il y a les ions qui sont liés à Mais la majorité des ions qu'on va discuter sont monoatomiques. Si je veux nommer un ion négatif, un anion, je vais prendre la racine du nom de l'élément et je vais ajouter le suffixe U, R, E. Donc, par exemple, le chlore devient chlorure. Donc, j'aimerais vous donner une règle fixe et ferme sur ça, mais je ne peux pas. Souvent, en français, il y a un voyage à la fin des noms. Et on va typiquement le laisser tomber, parce que ce n'est pas beau à voir C-L-O-R-E-U-R-E, ça ne fait pas de sens. Alors, la majorité des noms métaux qui vont former des anions, on va prendre le nom et on va mettre U, R, E à la fin. Donc, chlor devient chlorure. Bron devient bronure. Chlor devient chlorure. Ça, c'est la règle. Mais il y a trois petites exceptions ici que je dois vous dire. Oxygène devient oxyde. C'est le même en anglais, sauf qu'en anglais, notre Y devient la lettre I. Azote est intéressant. Il y a actuellement quelque chose qui s'appelle azoture, mais ce n'est pas un ion monoatomique. Donc, azote va devenir <coughs> nitrure. En anglais, azote, c'est nitrogen, et ça, c'est nous en France, c'est facile. Et le soufre, au lieu de dire soufre, qui ne va pas haut dans la bouche. Souffrure, c'est sulfure, qu'on va dire. Et alors, ça c'est trois non métaux où le nom, le nom de l'agneau ne change pas exactement comme j'ai dit dans la règle. Donc, si on prend, ça, ça va aller si on prend le composé NACL, on va le nommer. On prend toujours l'anion en premier. Comment je sais que c'est un anion? C'est le nom métal. Les noms métaux vont des anions. Donc, l'anion clore garde sa racine clore et je le complémente avec le suffixe QRE, comme j'ai montré en haut. Le nom des cations monoatomiques. Donc, les ions positifs découlent directement du nom de l'élément. On ne va pas le changer. Donc, pour le sodium, qui est notre cation dans ce composé, sodium est sodium. On ne change pas le nom. C'est la même chose en anglais. On change toujours le nom de l'anion, mais on ne change pas le nom du cation. Voulez-vous demander des questions? Okay. Tout ce que vous sachiez, en anglais, la majorité des ions terminent avec I, I, D, E, lorsqu'on change leur nom. Euh, alors, par exemple, en anglais, chlorine devient chloride. Chlorine, chloride. Euh, oxygène, oxide. Alors, en anglais, c'est I à la fin pour la majorité. Donc, ça c'est comment on va écrire les noms des composés ioniques. Agneau en premier. Cation en deuxième. On change la fin de l'agneau, on ne change pas le nom du cation. Donc, faisons quelques exemples. Le premier, je vais le faire, ensuite je vais vous demander de faire les deux autres. Je nomme toujours mon agneau en premier. Je sais que le fort serait un agneau, il est un nom métal. Donc, 
Je m'éclore, je garde la racine, mais j'ajoute le suffixe. J'ajoute le mot de. Et je mets le mot de mon le nom de mon cation exactement comme il est sur le tableau. Donc le nom, c'est chlorure de calcium. Et c'est là. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'essayer les deux autres. MGO et CS. Et ça, c'est la lettre I majuscule. Juste pour que tu mon flash. OK? Donc, ces deux réponses ici, quelqu'un veut nous dire c'est quoi MGO? Oxyde de magnésium. Et le CS qui c'est quoi? Oui, oui c'est IOD. Presque IODUR. Parce que seulement oxygène termine avec YE. Iodure de césium. 